everyone this is Bushra Khan welcome to Sama podcast today i have a very interesting personality with me as a guest at Sama podcast yes when i talk about him he has done his higher studies in new york and then he came back to pakistan especially for pakistanis to serve uh, the humanity the pakistanis especially so yes i'm talking about mr hamid said he is an image and a personality grooming consultant now you guys would say ke what is meant by image and personality grooming consultant so it's a very rare field and yes i must say it is a rare field and very unique but he has made his name in pakistan and he has been uh, uh, consulting uh, many bureaucrats judicial uh, judicial academic professionals also the professionals from the corporate sector he has been grooming them he has been training them um when we talk about the dressing styles when we talk about the body language when you talk about everything here and there around which is actually used and specifically pointed out and highlighted on professional level so yes let's talk to him let's uh, introduce him here at sama podcast mr hamis said assalam alaikum wa alaikum assalam kaise hain sir aap um i'm good thank you very much for inviting me and thank you very much for a great introduction yes you you actually deserved it because i have been uh, you know um, hearing such a nice words about you and uh, i really wanted to see you i really wanted to meet you in person because there my curiosity was actually aroused okay. i wanted to know okay, who is that image and uh, personality grooming per- consultant and i will also take tips from you in the end as well I'll, yes I'll love to Yes. So sir, uh, let's talk about your journey first. Yes. Mujhe ye bataye ki uh, how did you start your career in this field? Ekdam se khayal kaise aa gaya? This is such a rare field. Right. Actually, when I was uh, studying in Pakistan, I had no idea that I'm going to become an image consultant. Um, you know, I'm a UIT graduate engineer. Hmm. To engineering ki uske baad wahan se safar ka aagaz hua. और उसके बाद आई वॉज काइंड ऑफ सेल्फिश पर्सन आई टू फ्लाइट एंड वेन टू डू यॉर्क सेल्फिश में बताऊंगा क्यों सेल्फिश मैंने महसूस किया बाद में तो वहाँ जाके फिर मैंने कहा कुछ एजुकेशन को ऑगमेंट करते हैं एंड देन आई डिड माई एम बी ए और अभी वो बी किया उसके बाद थोड़ा सा वहाँ टीचिंग का शौक था वो भी पूरा किया एंड देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर वेयर माई पैशन इज देखें जहाँ तक लाइवलीहुड का तलक है यू नो आई हैव टू डिग्री सो आई कुड इजीली मेक लिविंग बट देन आई वॉज थिंकिंग अबाउट नो वेयर आई वॉन आई स्पेंड माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ वेयर आई वन आई कंट्रीब्यूट वेयर आई कैन एड वैल्यू एंड देन सोल सर्चिंग करता करता देन आई लैंड इट एफ आई टी फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्योंकि लार्जेस्ट आई वुड से द फैशन स्कूल इन द वर्ल्ड इज इन न्यूयॉर्क वेन आई वेन देयर आई रियलाइज दैट आई हैड ए क्रिएटिव साइड ऑफ मी Usually maths and science student आपको पता है कि क्रिएटिव साइट होती mm. कोई नहीं है एंड वेन आई सॉ द मशीन वेन आई सॉ द फैब्रिक्स वेन आई सॉ द टेक्सटाइल वेन आई सॉ हाउ इज मेड हाउ स्टिचिंग इज डन हाउ पैटर्न इज मेड आई जस्ट फेल इन लव विद दैट एंड देन देर वॉज नॉट लुकिंग बैक सो आई वुड से आई हैव अ वेरी uh i would say a lethal combination engineering ki logic mba ka how business and world operates and your aesthetic sense was actually really then, right on the point yeah then the nitty gritty of fashion uh from from the best school and uh i decided to become an image consultant kyunki fashion designers to bahut sare hain duniya mein bhi hain to har jagah hi hai na phir to uh you know i felt that if i can help professional men and women how they should dress that would be a great uh, uh service and there was a big gap there then and there's a big gap in pakistan now till today it yahan pe hai gap aur acceptance bahut kam hai aur ab mere khayal se aise se awareness aa rahi hai ki how to carry yourself and how to keep yourself up to the mark to live with the you know standards of yeah. the society yeah. is some something which is a big issue as well and which is very important absolutely uh, actually it's uh, uh, it really makes or breaks one's career dekhiye jab bhi aap kisi achhi university se farag hote hain aap jaate hain job to mil jati hai aapko lekin when you want to climb up the corporate ladder um, you know you will be uh, amazed to know this that uh, you know or the ceos of the companies when i interviewed them i said you know how do you decide who you should uh, promote to unhone kaha ki hum sirf ek cheez ko dekhte hain wo ye hai ki does this person look the part or not appearance kaisi hai to maine kaha maine kaha ye bataiye ki unki performance ka unki you know skill set unki uh, you know uh, you know uh, sorry unki education wagaira does that not matter to unhone kaha nahi 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 wo to given hona chahiye on top of that if somebody doesn't look the part they will not promote him all the way to the top Yeah so right and that's absolutely something which I will uh, I would second uh, to your opinion yes. you know what i have seen ke there was no awareness in uh-huh. the past few decades yes. in pakistan uh-huh. जैसे घरों में रिश्ते आते थे लोगों के लोगों को नहीं पता था कि हाउ टू प्रेजेंट देम सेल्फ हाउ टू रिप्रेजेंट देम सेल्फ दे नो हाउ टू टॉक हाउ टू वॉक सिंपल सी बात है वो एक 
कहावत है भी काफी कंफ्यूजन है देर आर स्टिल मैं इस बारे में बात करूंगी ये जो एक टॉपिक मेरे आ गया जहन में जल्दी से तो इस पर बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी सोसाइटी को अगर हम देखें ना तो ये दिस इज समथिंग विच इज आर लोग समझते हैं कि दिस इज लाइफ विच इज नॉट सिर्फ इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ लेकिन नहीं कुछ लोगों के लिए दिस इज अ लाइफ सर मुझे ये बताएं कि चले सबसे पहले तो ना समा पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं ठीक है when you are coming here for the interview mm-hmm. so what was that kind of perception in your mind regarding summer podcast that you dressed up yourself like this with a red tie and the cufflinks which has some red and uh, black stripes on it and right. then this uh, coats color also well first of all um, i was told that summer podcast is uh, way at the top all right so i had to like uh, give it respect thank so you so that's you know you by the way you 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 look good not for yourself but you uh, dressing is about showing respect so yes, i want yes. to show respect thank you now as far as my combination is concerned uh, you know i i chose it very uh, obviously uh, with thoughts so i'm wearing white shirt white shirt means trust me white shirt means credibility white shirt good. means sophistication white shirt means refined polish white shirt means uh, honest white shirt means pure white Reliable. shirt means mm-hmm. uh, you know peace ka nishan bhi hai hamare nabi pak sallallahu alaihi wasallam ka most favorite color white hai to how could we go wrong so i wanted to look credible i wanted to look trustworthy by the way uh, i'm on a lot of shows and uh, i'm a, i'm a designer myself and uh, you know i have probably 200 shirts every conceivable color nice. in my closet but i only wear white shirt when i go out because Good. i this is what i promote i promote that if you want to give these kind of impressions uh, to the viewers or to whoever you are seeing the people then you should be wearing a white shirt now red tie means power tie so mm. obviously uh, you know this is a power show this is your power <laughs> show so i want to show respect again wearing a uh, red tie and then i'm Much wearing a dark navy dark navy suit dark navy suit means power and it also means approachable because mm. this is a very approachable show this is like we're going to have a, yeah. a great conversation yes we are going to have a very friendly talk right yes so i didn't wear my black suit you know black suit is actually absolute power mm. so the next one is the dark navy so i'm wearing that <laughs> so this <laughs> is a combination and with the cufflink you know i think it uh, goes a little bit uh, with my outfit and with the red tie and all that mm. so Yeah, uh, accentuating your dress actually yes, and yes. parking up your personality. I hope you like it. Yes, and I am just going to give you a compliment that okay. yes, you have a very dynamic personality, Marshala, and you look absolutely great. Thank you. In this whole combination, yes. Okay, so yes, I hope that uh, viewers also would get some tips from this. And uh, yes, guys, just stay ready and gear up yourself because हमारे साथ image and grooming personality consultant मौजूद हैं तो of course tips तो लेना बनती है जी. सो सर लेट्स स्टार्ट विद कलर्स मुझे बताएं कि जो कलर्स हैं और जो सीजन्स हैं क्या उन दोनों के आपस में कोई कनेक्शन है रंग जो हैं जो कलर्स हैं उनसे मूड अफेक्ट होता है चेंज होता है उनके इस्तेमाल करने से कुछ चेंज आता है लाइफ में इसमें मैं यू नो एक एकेडमिकली लुक ले सकता हूँ लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि आप कलर से क्या चीज़ कम्यूनिकेट करना चाह रहे हैं अपने बारे में so i think that's more important than uh, you know than your mood and your you know other things which are affected by by the color to usme more importantly ye hai ki aap kya karte hain aur aapne kis kisam ki aapne you know how how you want to what kind of message you want to convey sir mujhe bataye ki hamari jo pakistani skin hai brown skin hai to hame uske hisab se kis kisam ke colors pehne chahiye to ab char colors ki baat karte hain jaise black hai black colors actually means power so it's a power look so whenever you want to be in power look you you wear black man or woman doesn't matter aap black dress mein aa sakti hain you know men they could wear black suit two piece suit three piece suit or even for shurwar kameez you know uh, shurwar kameez also if you wear a shurwar with black shurwar kameez that also uh, exudes power hmm. so dusra color jo hai wo jiski abhi maine baat ki ki wo hai dark, dark navy to agar aapne powerful lagna hai saath mein aapne approachable bhi lagna hai to i think you know you should go dark navy dark navy ka ek aur bhi fayda hai ki dark navy fars well with all social economic level people जब आप घर से तैयार हो गए थे आपको नहीं पता किसको मिलना है यू नो मे बी गोना मीट अ वेरी रिच पर्सन मे बी यू गोना मीट समबडी फ्रॉम मिडिल क्लास समबडी लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सो दिस वन कलर इज इट फॉर्स वेल विद ऑल ऑफ देम एंड द थर्ड थिंग इज यू कैन वेयर डार्क ने बी नो बडी गोना से वो फिर डार्क ने भी पहन के आ गया बिकॉज पीपल रेजोनेट विद दिस कलर इट्स लाइक कंसिडर लाइक ए यूनिफॉर्म and then the charcoal gray and then is the medium gray so these are the four colors that i would say that for professional men and women they are great color for women you can add red also you know red 
रेड इज़ ए पावर पावर यू नो पावर कलर फॉर दैम जैसे रेड टाई है इसी तरह रेड आपने को ड्रेस पहना हुआ है इट हैज अदर सम अदर कॉन्टिटेशन टू बट आई वुड से इट्स ऑल्सो पावर लुक जैसे हिलरी क्लिंटन जब शी वॉज रनिंग फॉर प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइट स्टेट्स शी वॉज वेरिंग दैट रेड कलर ऑन द कैंपेन ट्रेल so i would say that uh, you can incorporate that red color and th- these are the colors that you should know you should know th- and by the way there is another uh, context to the colors that does it look good on our skin tone or not um, you know pakistani skin tone hum either dark hain ya medium hain ya fair hain uh, but our eyes are like black the hair are black maybe at the most they are brown so uh, the colors must be comparable to kehte hain in nature ke saath chalenge you will get benefit nature ke against chalenge you will pay a price aise hota hai na aapne dekha hai kai baar bada acha compliment milta hai ki aaj aap badi mehm achhi lag rahi hain aaj bade acche lag rahe hain aur aap wahi hoti hain wahi banda hota hai do din ke baad mehm kya hua hai bimar to nahi hai tabiyat to theek hai ghar mein koi problem to nahi hai actually kya hota hai ki that color is making you look dull and lazy and lethargic aur jab aapne sahi color pehna hota hai then what happens is your skin glows cheers and, up uh, cheers mm. up and your eyes are more vibrant you look very fresh so i would say ki ye dusri connotation hai jo हमने इसका रखना कि कौन से आपकी हमारी अंबरी कलर अच्छा अब हमारी जो फेयर स्किन है गोरी जैसे पाकिस्तान में गोरा कलर है आई वुड से गोरे में एक्चुअली दे आर नॉट रियल गोरा जैसे वाइट होता है क्योंकि उनकी आंखें गोरी नहीं है उनके बाल गोरे नहीं है तो वी शुड नो के वट इज़ आवर कलरेशन एंड वट कलर लुक गुड आई थिंक दैट शुड बी द बेस इज नॉट ऑन वट आई लाइक एंड वट आई डोंट लाइक सर मुझे ये बताएं कि जो ब्लू कलर है आपने इसको कंसिडर किया है एज अ सिम्बल ऑफ सैडनेस क्यों ठीक है सिंपल सैडनेस भी है लेकिन एट द सेम टाइम ये कॉपर्ट कलर भी है जैसे मैंने कहा कि ब्लू में जो जैसे कॉन्फिडेंस भी है सारा कुछ है उसके बाद हैप्पी कलर भी है ओशन का कलर है सारा कुछ व्हेन वी लुक एट द ओशन यू नो वी वर्क अप एंड एवरीथिंग सो ब्लू स्काइज हम देखते हैं तो यू नो वी गेट वी आर वेरी हैप्पी सो आई वुड से दैट इट्स इट्स नॉट आई मीन इट्स and especially in clothing uh, you know it's a it's a common color jaise ab uh, biden hai wo mostly blue suits pehenta hai you know aapke jo jise kehte hain ke most powerful men in the world they are considered men or women uh, they are the uh, uh, g7 presidents to dekhe kitna blue wahan pe use hota hai uh, and and you know it is it substantiated it shows that you uh, you're confident and you're reliable and solid so it's it's a very good color for men and women both all right so now when i talk about yourself would you like to change yourself according to your dressing or style or would have you ever changed your styling tips or the, the way you style up yourself you know actually i whatever i i like to look whatever i preach you know kyunki agar aap jo baat kar rahe hain aap khud lag nahi rahe let's say main white shirt ko promote kar raha hu aur main roz you know green shirt pehen ke aa jaau so people mm-hmm. not going to believe it so you know my i have a very tough uh, uh, i would say job i have to walk on a very tight rope kyunki mujhe log mujhe ek baar aise hua ki maine a brown color side do not suggest for pakistani uh, uh, jise skin tone and eye color hai color pe to ek din aftab ikbal sahab ne mujhe kaha ki nahi nahi hame sab theek hai main aap, aapki baatein kai manunga ki nahi manunga to maine kaha bataiye unhone kaha yaar mujhe brown suit bana ke de तो मैंने ब्राउन सूट बना दिया उनको बना के जब मैंने वो पिक्चर विक्चर लगाई तो सारे लोग मुझे कहने लगे हमें साहब तो ब्राउन को कहते हैं ब्राउन हमारे पर अच्छा नहीं लगता तो आपने अफ्ताब इकबाल को क्यों पहनाया तो मैंने कहा अफ्ताब इकबाल एक तो वे यू नो इज नॉट दैट प्रोफेशनल बैंकर वैंकर नहीं है ही इज़ अ होस ही कैन वेरी वन रेड कलर और दूसरी बात है इज़ अ वेरी स्ट्रॉग विल गाय यू नो ही वॉन्ट्स वॉट ही वॉन्ट्स तो एक्चुअली यू नो द होल आइडिया हेयर इज़ दैट आपके जो फार्मूला है वो ये कि आपकी स्किन टोन पे अच्छा लगे कलर और दूसरा ये कि इट शुड गिव दोज मैसेज विच यू वांट टू गिव एंड देन इट विल बी द राइट सिलेक्शन सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस आप मुझे बताएं कि पॉलिटिशियंस पे किस किस्म की ड्रेसिंग सूट करती है उनका क्या स्टाइल होना चाहिए जेनेरिकली देखिए पॉलिटिशियन की बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉलिटिशियन का मसला क्या है पॉलिटिशियन का मसला ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है वेदर इट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स वेदर इन पाकिस्तान आई मीन लेस फेस इट यू नो पब्लिक देखती है कि पॉलिटिशियन को बहुत मुश्किल फील्ड है ही मे बी ही मे बी द मोस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट फॉर दी गाय लेकिन यह है कि उसको देखा जाता है ऐसे कि यार मे बी इज लाइंग मे बी इज नॉट टेलिंग द ट्रूथ एंड एवरी थिंग तो इसलिए इसमें जो सबसे बड़ा बात यह है कि वो आपको ट्रस्ट वर्दी लगना और क्रेडिबल लगना बड़ा ज़रूरी है इसी में मुझे वाक्य याद आ गया कि एक दिन आसन इकबाल साहब आसन इकबाल साहब ने मुझे बुलाया दो तीन साल पहले की बात है उन्होंने कहा जी हमेशा सुने आप पाकिस्तान आए हैं तो वो भी यू टी एन से मैं भी यू टी पढ़ा हुआ तो उन्होंने कहा यार सीम्स लाइक यू डूट सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क सो वाई डोंट यू कम एंड सी मी तो मैं गया तो अभी मैं गया तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे 
तो जब प्रेस काउंस कर रहे थे मैंने कहा मुझे कहते हैं ठहर जी अभी उधर प्रेस काउंस करके आपसे बैठते हैं बात करते मैंने कहा ठीक है तो मैं प्रेस काउंस की सुन रहा था बल्कि मोर इम्पोर्टली मैं देख रहा था उन्होंने पहना क्या हुआ है तो उस वक्त उन उस वक्त उन्होंने वो एक ब्लू ऐसे ब्लेजर था या कोट था वो पहना हुआ था और उसके साथ ग्रीन एक शर्ट थी और उसके ऊपर वाइट बटन थे तो दैट वॉज ग्लेयरिंग यू नो जैसे वो यू नो इट डिन गो टुगेदर तो मैंने जो ही वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मुझे कहते चलिए तो मैंने कहा सर ये आपने जो आज ये ग्रीन शर्ट पहनी थी ये क्या सोच के पहनी थी तो मुझे कहने लगे इसके लिए भी कुछ सोचना होता है तो एक्चुअली जो पॉलिटिशियन को बहुत केयरफुल होना चाहिए कि उनकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए अब ट्रस्ट वाली क्रेडिबल लगने के लिए क्या है तो आई वुड से कि आपके डार्कर सूट्स हों या डार्कर शलवार की मीज हो ठीक है और उसके साथ आपने अगर शर्ट पहनी तो वाइट शर्ट हो इनवेरिएबली अब देखें इसका मैं साबित कर सकता हूँ कि ये क्यों इनवेरिएबली ये वाइट शर्ट होनी चाहिए उसकी वजह यह है कि जिन जी सेवन के प्रेजिडेंट की मैं भी बात कर रहा हूँ ये सारे के सारे इनकी दस साल पिछले दस साल की पिक्चर निकाल के देख लें आपको सिर्फ वाइट शर्ट मिलेगी दे ऑल आर वेरिंग वाइट शर्ट अब ऐसे तो नहीं है ना कि प्यूटन कॉल करता है बाइडन को कि बाइडन वो कल मीटिंग है तो कौन सी शर्ट पहन के आ रहे हो तो वो कहता है मैं तो वाइट शर्ट पहन के आ रहा हूँ अच्छा तुम वाइट शर्ट पहन के आ रहे हो मैं भी वाइट शर्ट पहन के आऊँगा ऐसे नहीं उनके इमेज कंसल्टेंट हैं दे आर टेलिंग दैम कि दे हैव टू वेयर वाइट शर्ट प्रॉपर वो होता है वेरिंग कोड होता है हाँ मतलब उसके मैसेज है ना एक्चुअली दे उनका पूरा कोरियोग्राफ है ना एवरी चीज कैसे उन्होंने वॉक करना है कैसे उन्होंने बात करनी है कौन से सेंटेंस बोल रहे हैं कौन से सेंटेंस नहीं बोल रहे हैं बिकॉज यू नो एक सेंटेंस पे काफी दुनिया में स्टॉक में रिस्की है तो इसलिए उन्हें बहुत केयरफुल होना पड़ता है तो आई वुड से सेम थिंग इज ट्रू फॉर ऑल द पॉलिटिशियन हेयर चाहे वो पाकिस्तान में चाहे किसी मुल्क में हो आई वुड से दे शुड रियली पे अटेंशन टू वट दे वेरिंग अब देखें एक और पॉलिटिशियन से लड़ते किसी पॉलिटिशियन की बात कर लेते हैं उसकी फिटिंग ठीक नहीं है मतलब ये लुक्स वेरी लाइक ए टेंट लग रहा है पूरे कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे उसकी बॉडी का पता ही नहीं लग रहा कि इसकी बॉडी शेप क्या है तो इसका मतलब लगता है कि ये ये बंदा अपने केयर ही नहीं कर रहा ना कि मतलब इट लुक्स लाइक के जैसे बड़ा इसने यू नो ही इज़ वेयरिंग समथिंग विच डज नॉट मेक एनी सेंस तो उसमें भी फिर ये आता है कि अच्छा ये, ये अपने ऊपर इतना ख्याल नहीं कर रहा तो फिर हमारे लिए आवाम के लिए कितना ख्याल करें इफ यू डोंट गिव अटेंशन टू योर सेल्फ तो हाउ हाउ वुड यू एक्सपेक्ट अदर्स टू यू नो हैव अ ट्रस्ट इन यू और व्हाट्स एवर सो सर मुझे ये बताएं कि कौन से पोलिटिशन है जिनकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो बहुत पैथेटिक है या वर्स्ट है देखिए वो तो बहुत सारे हैं लेकिन उनकी बात करते हैं जिनकी सेंस बहुत अच्छी है तो उसमें मैं कहूंगा कि यूसुफ गिलानी साहब जो पीपल पार्टी के थे आई थिंक यू गुड सेंस यू नो ही ऑलवेज लुक गुड देखी उनकी यू नो ऑलवेज लुक लाइक ए जेंटलमैन ऑल दैट पिछली लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें शाह महमूद कुरैशी आई थिंक ही लुक्स ऑलवेज खुश लबास यू नो हर वक्त चाहे वो शुरुआत मीज में हो चाहे वो शूटिंग में हो आई थिंक लुक्स एब्सोलूटली स्टन और इसके बाद यू नो जिसमें मैंने कहा कि बिलावल भुटो ऑल दो हीज कन्फाइंड टू द ब्लैक कलर बट ही लुक्स ग्रेट देखिए इसमें सिग्नेचर लुक होनी चाहिए दैट्स द मेन थिंग ये ना हो कि एक दिन आप बड़े अच्छे लग रहे हैं दूसरे दिन आप समवर्ट अच्छे लग रहे हैं तीसरे दिन बंदा कहता है ये वही है तो जब तक सिग्नेचर लुक नहीं आएगी उस वक्त तक यू नो ये ना गना मेक एनी इम्पैक्ट ऑन पीपल दैट्स माई माई टिप देयर तो सर मुझे ये बताया कि कौन से पॉलिटिशन हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है उनमें देखें मैंने भी बात की इनकी गिलानी साहब की आई थिंक ड्रेस इज वेरी वेल बराबर भुट्टो आई थिंक ड्रेस इज वेरी वेल इसके अलावा यू नो शाह महूद क्रश तक मैंने बात की ही ड्रेस इज़ वेरी वेल खातन में ही ना रबानी हैं आई थिंक शी 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 डज वेरी वेरी वेल बड़ी ग्रेसफुल लगती हैं लेकिन उसमें यह कि देखिए सारे सॉलिड कलर्स हैं कोई प्रिंट्स वगैरह नहीं पहनती जैसे जैसे बेनजीर भुटो हाँ वन यूनिट कलर बेनजीर भुटो की आप सारी निकाल के देख ली पिक्चर्स यू ना गोना फाइंड प्रिंट्स एट ऑल यू गोना फाइंड मोर ऑफ लाइक प्लेन एंड एंड सॉलिड कलर पूरी दुनिया में जितनी भी इंपॉर्टेंट वेमेन हैं यू विल सी दैम चाहे वो बिजनेस में हैं चाहे वो सोशली हैं चाहे वो पॉलिटिक्स में हैं दे डों वेयर यू नो प्रिंट अ लॉट आई वुड से दे स्टिक मोर टू लाइक सॉलिड कलर सॉलिड ठीक रहते हैं सॉलिड कलर में पता है फायदा ये है सॉलिड कलर में यह है कि आप बंदे को वो अटेंशन पे कर सकते हैं आप यू नो जब बहुत फ्लावरली हो बड़ा प्रिंट ही हो तो देन यू नो यूर अटेंशन गोज ऑन दैट एंड नॉट ऑन द पर्सन दैट यू टॉकिंग टू तो दे नो नो दे नो इट वेरी वेल सोफिस्टिकेटेड लुक होनी चाहिए बिल्कुल ठीक बात की आपने सर मुझे ये बताएं कि वुड यू लाइक टू डिस्कलोज द नेम्स जो आपकी नजर में ऐसे हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस ठीक नहीं है फिर टॉक अबाउट द पॉलिटिशियंस और द सेलिब्रिटीज और एनी अदर प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ पाकिस्तान देखिए मैं आपको ये बताऊँ मैं इमेज कंसल्टेंट
देखिए मैं तो कहूँगा कि जितने भी यहाँ लोकल पॉलिटिशन हैं बेशुमार हैं जो वैन आई सी दैम देर फिटिंग इज़ नॉट ग्रेट देर कलर कॉम्बिनेशन इज नॉट ग्रेट एंड दे कैन डेफिनेटली इम्प्रूव इट बट हाउ दे कैन इम्प्रूव इट दे हैव टू गेट सम हेल्प कोई उनको बताने वाला हो देखिए अगर वो ब्रांड के पास जाते हैं तो ब्रांड तो कहता है कि जो कुछ वहाँ पड़ा हुआ एग्जैक्टली और दे जस्ट वॉन्ट सेल दम वट दे हैव एंड दी अदर थिंग इज अगर आप टेलर के पास जाते हैं तो टेलर तो इतना इंटीमिडेटेड आपसे टेलर आपसे पूछता है कि अच्छा जी मुझे बताएं कि आप कैसे चाहते हैं और डिजाइनर जो है उसको ऐसी यूनिक लुक एक बड़ी आउट ऑफ द वर्ल्ड लुक बना के दे देगा विच डज नॉट मेक एनी सेंस तो आई वुड से दैट दे प्रॉब्ली शुड हैव गो टू इमेज कंसल्टेंट जो जैसे हम लोग हैं हम एनालाइज करते हैं इसकी उसकी पर्सनैलिटी को देख के उसकी बॉडी को देख के बॉडी लैंग्वेज को देख के उसके बाद उसकी बॉडी टाइप को देख के फिर उसकी पोजीशन है प्रोफेशन है उसको देख के एंड देन वी यू नो सजेस्ट कि तुम्हारे यू नो उसके बाद उसकी अपनी विजन क्या है कहाँ जा रहा है किन लोगों से इंटरेक्ट करता है किन लोगों को इंप्रेस करना चाहता है फिर इमेज कंसल्टर उनको गाइड करते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए चलिए मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं ड्रेसिंग सेंस की तो ऑब्वियसली यू आर अ मेंटोर आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं तो अगर अगर तो नहीं मैं नाम लूँगी कुछ पॉलिटिशंस के वो जो बताया कि डू यू फाइंड एंड डू यू सी के दे शुड चेंज अ बिट और ट्वीक दे आर ड्रेसिंग अ बिट राना सना जी राना सला के बारे में मैं ये कहूँगा कि इम्प्रूवमेंट जो हो सकती है फिटिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकती है बाद दफा बड़ा खुला सा कोट पहना होता है पेंट भी जरा काफी बैगी सी होती है तो अच्छे होते हैं जैसे ब्लू में साथ में ग्रे पेंट है बट आई थिंक ई कैन इम्प्रूव दिंक ई कुड लुक मच यंगर All right. Good, mm. good, good. Now, when I talk about Khaja Asif, Khaja Asif, how come? You know, uh, he wears uh, good fitting, but sometimes he wears colors which does not make any sense. Just a brown colors. Hain. Brown colors, our skin tone is not good. Pakistani skin tone. Pe. Okay. So he wears a lot of brown. Browns are for actually Gora people. You know, white people. So I would say if we stick with uh, the the four uh, uh, main colors for Pakistani skin tone, which is black and mm-hmm. navy and uh, charcoal and uh, light gray, medium gray, I think it will be better off. But when he wears brown, then he wears some other greenish colors and all that. I think that's not really good for him. Nice. So now when I talk about uh, Sheikh Rashid. शेख रशीद साहब भी बड़े ढीले डाले कपड़े पहनते हैं बातें बड़ी वो करते हैं बड़ी बड़ी और लेकिन कपड़े जो हैं उनके जरा खुले होते हैं तो आई वुड से प्रॉब्ली यहाँ असल मसला पता है कि अब शलवार की उनमें सब कुछ छुप जाता है तो जिसका थोड़ा सा वेट होता है वो कहता है यार शलवार की उम्मीद पहन लो बस एवरी थिंग इज हिडन देयर बट आई आई स्टिल थे यू दैट देर इज स्टिल शेप देर जैसे एक बंदा आता है उसकी शोल्डर बड़े अच्छे हैं स्ट्रॉग शोल्डर हैं चेस्ट स्ट्रॉग है तो टमी थोड़ी सी लार्ज है तो टेलर जो है वो कहते हैं कि यहाँ भी उसको रूम दे देते हैं यहाँ भी रूम देते हैं यहाँ भी रूम देते हैं तो वो टेंट लगता है कैसे टेंट पहना हुआ है बट नॉर्मली वेयर्स यू नो सॉलिड कलर्स ब्लैक एंड नेवी एंड ऑल दैट वाइट सो द कलर सेलेक्शन इज गुड अब मैं बात करती हूँ जहांगीर खान तरीन की उनका बताएं इनकी मैंने जितना भी ड्रेसिंग देखी काफी सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग होती है यू नो ही वेज मोस्टली शलवार कमीज एंड द वेस्ट कोट एंड लेकिन एक चीज है अगर ये ज्यादा कॉन्ट्रेस्ट को कम कॉन्ट्रेस्ट में तब्दील कर दें तो आई थिंक यू विल लुक मोर पावरफुल जैसे नेवी के ऊपर नेवी ब्लैक के ऊपर ब्लैक जैसे लवर भुट्टो साहब कर रहे हैं तो ही गोज मोर फॉर कॉन्ट्रेस्ट जितना ज्यादा कॉन्ट्रेस्ट है उतना लेस सोफिस्टिकेटेड समझी जाती है तो अगर वो सेम कलर्स में आ जाए तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर हेम अलीम खान अलीम खान साहब जो है ना इनकी फिटिंग जो है वो आई थिंक इट कैन बी इम्प्रूव बट कलर सिलेक्शन इज ऑलवेज गुड ही लुक्स गुड यू नो एंड टाई सिलेक्शन दैन वेन यू वेयर्स द फुल कॉम्बिनेशन आई थिंक दैट देर कुड बी मोर पावर टाइस इन इज सिलेक्शन फवाद चौधरी फवाद चौधरी साहब जो है वो क्योंकि आई थिंक ही इज लिटिल हैवी सेट गाय सो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम टू बी इन मोर फिटेड क्लोथ बट एज फर कलर्स आर कंसर्न आई थिंक ही इज ऑलवेज इन ब्लैक और नेवीज एंड ही वेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वाइट शर्ट एंड वाइट शर्ट वर्क मीन्स दैट्स आई थिंक दैट वर्क्स फॉर हिम सो व्हाट अबाउट द लेडीज द पॉलिटिकल लेडीज पॉलिटिशियंस मरीम नवाज मरीम नवाज एज कम ए लॉन्ग वे आई वुड से पहले बहुत फ्लावरली लगती थी और वो बड़े होमी सी लगती थी तो अब आई थिंक शी हैज टेकन सम लेसन फ्रॉम मे बी बेनिजिट भुटो and uh, you know because she has been the lead person as far as the dressing is concerned we all know that and so i think she she calmed down with all the flowerly dresses and all this she's coming she's made more jaise uh, more plain ki taraf aa rahi hai more abhi bhi flowers hain lekin utne nahi hain so i think she's in the right direction and what about uh, 
Hina Rabani Khar. Hina Rabani, uh, you know, she's always wear, uh, she's my favorite, uh, you know, after Benazir Bhutto. She wears very, you know, solid colors, plain colors. Her jewelry is very, very good. I want to share some story about her. One day Please. I was sitting and uh, I was just flipping through the channels and I saw her. And I was in no mood to listen for a 45 minutes interview, but the way she looked and the, the ambience behind mm. it, I listened to the whole show. So this is what it does when, when you are engaging dressing, when you are engaging. Engaging audience how you're getting up yourself. Yes. Okay. And her jewelry is immaculate. Yeah, nice. Beautiful jewelry. And now when I talk about uh, Shiri Rahman. Yeah. She's also very, she's very uh, classy lady and she dresses also. You see a lot of whites there. And most of these ladies, and you know, Benazir Bhutto ka jaise white, the bata hota tha, but you know, trademark tha. So again, wo white, like white means trust me, white means credible, white means honest, so all that. So yeah. ladies ke liye meri suggestion ye hai that whether you are a politician or you are a professional woman, if you can integrate white into your uh, dress, I think that that could uh, uh, really, really uh, make you look uh, very credible and trustworthy and, and, and you know, likable. Mujhe bata hai Firdos Aashik Awan ke... अगर आप मालूम करने क्या नहीं करना तो वो जो फिरदौस आज कर रही हो वो आप करेंगी तो वो बिल्कुल ही करना चाहिए एक्चुअली पता है क्या यू नो इट्स लॉट ऑफ कलर्स गोइंग देयर ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स ऑफ कलर्स इट्स वेरी यू नो लाउड कलर्स तो आई थिंक इट डजंट वर्क ऑल्दो शी हैज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनालिटी एंड शी प्रोबेबली वेयर्स दैट बिकॉज़ टू शो अ स्ट्रांग पर्सनालिटी लेकिन ये है कि एज अ पॉलिटिशियन आई थिंक इट इट बैकफायर्स आई थिंक और मेकअप में भी अगर इफ शी कुड गो मॉडरेट आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर हर Okay, when I talk about Nawaz Sharif, uh, there is always something red in his dressing, some red touch, either red tie or maybe a muffler. What do you suggest? Okay, is that red going right on the side? Actually, that red has gone uh, quite a bit on the other direction. Now he's red suit. Now he's coming. So you know, probably he likes the red color. But red yeah. suit, you know, I think is uh, you know, uh, it shows like you know, confusion shows. That is, that a man who wears a red dress pants or a red suit pants. तो ना प्रॉब्लम नॉट श्योर सो आई वुड से दैट वही जो जो सिग्नेचर लुक वाले कलर्स बताए हैं शुड अवॉइड रेड राइट या अवॉइड रेड अगर रेड टाई है तो दैट्स अ फाइन इवन मफलर गोस लेकिन अगर आपने रेड सूट पहना हुआ है तो आई थिंक दैट्स टोटली यू नो इट इज इन द अदर डायरेक्शन एंड व्हाट अबाउट शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब जो है काफी स्टाइलिश लगते हैं लेकिन उनके मसला ये है कि एक दिन बहुत अच्छे लगते हैं एक दिन समवट अच्छे लगते हैं यू नो इट इट्स इट्स अप टू हिज यू नो व्हाट मूड हीज इन केजवा सूटिंग में बहुत अच्छे लगते हैं और सफारी सूट तो आई वुड से यू नो अब डायनासोर एज से बिलोंग करते हैं तो आई थिंक यू शुड स्टार्ट वेयरिंग सफारी सूट डू यू थिंक सफारी सूट यंग लोगों पे सूट करता है नहीं ना मैंने इसलिए कहा कि ये लग रहा है ना कि जैसे आप डायनासोर एज से हैं तो आप तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं नए पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप स्टेट ऑफ द आर्ट बात कर रहे हैं तो ये ना कि आपकी ड्रेसिंग जो है वो पुरानी डायनासोर एज की हो इमरान खान का बताइए इमरान खान हैज कम अ लॉन्ग वे यू नो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जब वैन ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर तो उन्हें कहा कि आप वेस्ट कोट पहने तो उन्हें कहा नहीं नहीं आप में जैसे सिंपल गाय एम नॉन गो वेयर वेस्ट कोट बल्कि फोटोग्राफर ने वो जबरदस्ती दे दी उन्हें पहनी बट लुक एट लुक एट हिम नाउ एंड आई थिंक ही हैज कम अ लॉन्ग वे एंड ही रियलाइज दैट ही वॉज अ पी एम मैं कहता हूँ पी एम को पी एम लगना चाहिए जहाँ भी जाए तो ये हाथ पे टोन ऑन टोन लुक जो जदारी साहब ने शुरू की थी Uh, same shirwar ke me same uh, waistcoat almost same thing uh, at that time they said ke zadi sab ko dressing karni nahi aati he probably went to new york or england kisi ne bataya ke sophistication same colors mein hai jitna zyada contrast create karenge utna unsophisticated lagega to imran khan sab jo hai unhone isko follow kiya hai and i think he looks great and dusri baat ye hai ke jab aap pakistan se bahar jate hain apne mulk ko represent karte hain to you can go both ways you can wear suit i mean when you are wearing suit shirt and tie you are showing respect to the other nation jahan pe aap ja rahe hain agar unka wo qaumi libas hai ji ji aur dusra ye hai ke apne qaumi libas ko pehne to both are harm in it but you just should know how to carry yourself at the same time jaise trump ke sath meeting imran khan tab ke us wo navy ko up navy jo pehna hua tha it went very very well i think the whole nation saw this और खासतौर पर यूएन में जो तकरीर की उन्होंने उसमें जो बड़ी मशहूर तकरीर है जिसमें उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी बातें की अपने उनको अपने सारे हमारे इमोशन बताए तो ही वाज वेयरिंग यू नो दैट कलर कॉम्बिनेशन और बिल्कुल उसके पीछे जो बैकग्राउंड थी यूनाइटेड नेशन की जहाँ पर वो तकीर हो रही थी इट वॉज सो सो परफेक्ट यू नो तो आई थिंक इज़ कम अ लॉन्ग वे एंड एंड ही ऑल्सो नोज हाउ टू रेजोनेट विद यंग पीपल एक पॉडकास्ट आपने देखी होगी जिसमें ही वॉज वेयरिंग इमरान खान था वेयरिंग पोलो शर्ट्स उसमें रेड कलर था उसमें नेवी कलर था तो आई थिंक यू नोज हाउ टू हाउ टू कनेक्ट विद यंग पीपल 
ऑल राइट गुड सो सर वेन आई टॉक अबाउट बिलावल अगेन बिलावल को मैंने खुद भी और वैसे भी वो शरार कमीज में होते हैं विच इज़ ठीक है इट्स अज अ पोलिटिकल पर्सनैलिटी सो ही हैज़ टू वुड यू सजेस्ट कि वो शरार कमीज के अलावा भी कुछ और पहना करें देखिए पाकिस्तानी पॉपुलेशन की तो ठीक है आई थिंक वेन ही गोस जैसे फॉरन ट्रेवल करते हैं तो ही वेयर्स सूट्स Uh, उसमें मैंने कुछ टाइज थोड़ी सी अगर उसको टोन डाउन कर लें तो आई थिंक दैट वुड वर्क बेटर फॉर हिम काफ़ी लाउड टाइज कई दफ़ा हो जाती हैं पर यू नो शुरुआत में इट इज़ ओके फॉर पाकिस्तानी यू नो पॉपुलेशन ऑल दैट आई मीन इफ यू वेयर इफ यू स्टार्ट वेयरिंग सूट्स ऑल्सो आई थिंक इज गा लुक ग्रेट जब हम जिया के दौर की बात करते हैं तो जिया के दौर में उन्होंने कहा था कि शरार कमीज जो है वो कौमी लिबास है विच इज़ फाइन लेकिन नाउ देर इज अ नोशन ठीक है एक सर्टन क्लास में और फील्ड के मुताबिक शरार कमीज पहनी जाती है और ज़रूरत है लेकिन यूजली क्या होता है कि लोग समझते हैं कि शरार कमीज पहनने से शायद कोई कमतर हो जाता है या कोई क्लास डिफरेंस आ जाता है इसके बारे में बताएं कि जस्ट ब्रेक दिस नोशन जी जी देखिए दो चीज़ें हैं एक तो यह है कि क्या शुरुआत कमीज में पावरफुल लग सकते हैं कि नहीं लग सकते आई मीन क्या ये सूट के मुकाबले में टू पी सूट के मुकाबले में थ्री पी सूट के मुकाबले में ये यू नो कैन इट बी अडोप्टेड आई वुड से येस अगर आप शलवार के जो है एक तो उसकी फिटिंग ज़बरदस्त हो उसका कपड़ा अच्छा हो उसकी स्टिचिंग ज़बरदस्त हो उसके अलावा शलवार की पहनना कैसे है या आप उसे बेस कोट के साथ पहने या उसे कोट के साथ पहने ब्लेजर के साथ अच्छा खाली नहीं पहने खाली नहीं खाली पहनेंगे तो देखें दस बंदे बिठा दें सबने शलवार कमीज किसी को नहीं पता कौन कौन है क्योंकि आई एम नॉट डिमीनिंग एनी बॉडी लेकिन बस बस कंडक्टर से भी शलवार कमीज पहनी हुई है रिक्शा ड्राइवर ने भी शलवार कमीज पहनी हुई है हाउ वुड यू नो कि अल्लाह तला ने देखे डिफरेंट पोजिशन क्रिएट किए हैं तो रीजन है तो एक तो रीजन ये है दूसरा ये है कि अनफॉर्चुनेटली आपने कौमी लिबास की बात की पाकिस्तान में शलवार कमीज की तो मैं ये कहता हूँ अक्सर कहता हूँ कि वो कई लोग हैं वो कहते हैं इसी में सोऊंगा इसी में उठूंगा और सुबह दो छठे मुंह पे मारूंगा और थोड़ा सा फ्रेगरेंस लगाऊंगा फिर मैं मीटिंग में आके बैठ जाऊंगा तो लोग कहेंगे सर आप तो मैं कहूँ वो कहेंगे जी मैं मैं तो एक सादा सा बंदा हूँ ये दैट डजन खा रेट आपने शुरुआत की अगर आप शुरुआत की चले बंदे आपको शुरुआत की पहननी चाहिए लेकिन उसको आपने प्रॉपर तरीके से पहनना है एंड दैट विल गेट यू द सेम रिस्पेक्ट एज इट विल गेट टू पीस चलिए मुझे बताइए मौलाना फजल रहमान उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे Uh, मैंने जब सी एस ए में विजिटिंग फैकल्टी देर तो मैं एक क्वेश्चन एयर भेजा तो मैंने कहा आप बताइए कौन सा पॉलिटिशियन लिबास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जिन जिसको आप समझते हैं कि इज वे अप देयर तो वहाँ एक कमेंट uh, आया कि जी उसका फेवरेट मौलाना फजल रहमान था तो आई वॉज काइंड ऑफ अमेज्ड तो जब मैंने रीज़न देखी तो उन्होंने कहा कि रीज़न ये है कि हिस का दैट पगड़ी वो उनकी एक पहचान है यू नो इस का दैट पर्टिकुलर सिग्नेचर लुक है तो आई थिंक इज़ नोन फॉर दैट यू नो आई थिंक विदाउट दैट पगड़ी इज नॉट बी प्रॉबली रिकगनाइज येस यूर राइट ओके सो ये मेड ए ट्रेड मार्क यूर राइट सो नो वेन आई टॉक अबाउट द न्यू जनरेशन बल्कि नहीं Let's not talk about the new generation right now. Let's yeah. just talk about the political uh, meetings. Yeah, जब Donald Trump की मैं बात करती हूँ तो उनकी आदत है कि जब वो हाथ मिलाते हैं ना तो सामने वाले को अपनी तरफ खींचते हैं We pull pull the other person towards him. लेकिन Justin Trudeau ने उनका जो ये एक था ना क्या कहते हैं trend उसको तोड़ दिया पकड़ लिया हाँ, हाँ। उन वो वहाँ पे फॉर्म थे एक्चुअली स्टोरी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों करते हैं ऐसे डोनाल्ड ट्रंप इज ए वेरी वेरी पर्टिकुलर गाय वेन इट कम्स टू इज हेल्थ तो वो समझते हैं कि सारी जितने जर्म्स हैं एंड इट्स एक्चुअली इस अफेक्ट कि जितने जर्म्स हैं वो हैंड शेक से एक दूसरे को ट्रांसफर होते हैं एक दफा देखा आपने कि लोग अभी वॉशरूम से आए हैं तो आते ही हाथ हाथ तो एकदम से हाथ हाथ कर लेते हैं या पसीने से भरे हुए आते हैं तो उसको हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए तो ही एक्चुअली डज नॉट लाइक टू शेक हैंड्स इसलिए ही जस्ट क्विकली रिमूव इज हैंड तो उसकी रीजन एक्चुअली ये है एंड इज बिन रिटन इज बुक्स एंड इज बिन यू नो मैनी टाइम इज दैट आई राधर नॉट शेक एनी बट इज हैंड तो देन ही इज नॉट कम्फर्टेबल अबाउट दैट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फील डजर मोन या एग्जैक्टली और दूसरी बात है कि यू नो हमारे तो ये होता है ना जरा इधर से छींक मारी और जो भी है स्नीजिंग करके साथ कि अगर इस तरह का कुछ करें तो दे शुड नॉट दे रादर एवॉइड एंड जस्ट टेक अ स्टेप बैक एंड दैट्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एथिक्स सो नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द न्यू यॉर्क गवर्नर मिस्टर कोमो जी जी आपने उनकी भी इमेज कंसल्टिंग की है और उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग भी की मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी उनसे मुलाकात कैसे हुई हाउ डिड ही गेट इन डेट यस यू आर द वन हु डज दैट ये तो मेरा यू नो आई वाज लकी आई वुड से एक उसमें मैंने एक यू नो आई आई यूज 
uh, method how to get to them because obviously i was a pakistani with pakistani name muslim name aapko pata hai new york mein to fashion ke icons baithe hue hain to i wanted to get an appointment for him from him to us mujhe khayal aaya maine kaha agar main donation kar deta hu democratic party ko to i think probably i'll get a chance to to see him uh, so i sent 1000 dollars of this the maximum either you are a billionaire or you are a just a citizen okay. to maine 1000 dollars ki donation bhi di democratic party ko to wo uske baad call aagi ki you know what can we do for you hmm. uh, you know um, money buys access you know yahan zara zyada access mil jati hai wahan to ye to hai exactly to wo uske baad call aagi to maine kaha you know i would like to see the governor to maine kaha sure we can have a meeting and uh, so when i went there he said to me oh you the dressing guy i miss said maine kaha yes sir so then he started saying that you know i've been dressing all my life i wear suits shirts and ties so tum mujhe what can you tell me so special to so, maine you know i said to him i said you know i i have developed five piece of dressing just give me thodi si baat kar lete hain to can like five piece of dressing what's that i i you know i've been dressing all my life i don't know anything about it to wo five piece mein pehla piece pigmentation means color ke aapke upar color kaun sa acha lagega to when i started telling him you know your eye color hair color skin tone you, you, you know your color your color should be dependent on that what you wear to he say he said it's that's fascinating to main apni wo research karke gaya tha he wears only blue suits to blue ke mai 15 shades saath leke gaya tha to as soon as i saw the opening to maine maine kaha sir can i demonstrate something to idhar ek mirror tha wahan mein unko le gaya to wo maine aise shade shade ke card se to aise aise maine karne shuru kar diye and then he started saying fascinating what are you doing fascinating fascinating maine kaha sir dekh rahe hain kaun sa color aapko bahut acha lagta hai and then uh, he murmured something uh, he said uh, that uh, uh, but this is not what they tell me to maine sun liya to maine kaha sir i know what they tell you वो मुझे कहने लगे कि यू आर फॉर्चून टेलर टू मैंने कहा फॉर्चून टेलर तो नहीं लेकिन आई थिंक आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ओके सो टेल मी व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट मैंने कहा सर आप डिजाइनर्स की बात कर रहे हैं डिजाइनर्स सिर्फ बताते हैं कौन सा कलर फैशन में है कौन सा कलर इन है कौन सा कलर आउट है एंड यू टॉकिंग अबाउट माई कलर आई कलर हेयर कलर दिस इज होल दिस इज Uh, you know it, it should be compatible to your coloration एंड दैट्स हाउ आई गॉट इज बिजनेस एंड दैट्स हाउ यू गो एंड बिकेम हिज इमेज कंसर्न दैट्स राइट यू नो uh that's a wonderful uh, experience yes. and that was like uh, quite a big break for me in in the united states good so now when i talk about the wedding season balki not even wedding season i have mujhe mere paas itna kuch hai na aapse poochne ke liye main socha ye poochu ye poochu lekin chale let's start with the wedding season Gee. and then uh, i'll go to the other section uh wedding season mein shaadi ke season mein usually ye hota hai ki this uh, everyone starts blindly following the trends jo ki aajkal hain so do you agree to the point ki they should go with the trends unhi ko follow karna chahiye ya sabko apne apne customized tarike se cheeze ko carry karna chahiye theek hai sabse badi baat hai ki fashion ko zarur you know aapko consider karna chahiye ki fashion mein kya cheez chal rahi hai lekin agar sara fashion leke apne upar bhot karenge to believe banati hai is gonna is not gonna hmm. look good ye is not gonna come out good so i would say ki aap usme se certain elements le jo aapke upar acche lagte hain for example uh, agar men ki baat karte hain तो आप मैन मिलर से बहुत यू नो फैशन में जो कलर्स लग चल रहे हैं वो आपके ऊपर कलर्स अच्छे नहीं लगते यू नो देन ऑब्वियसली यू शुड नॉट गो फॉर इट कौन से कलर्स हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल यू नो काफ़ी जो जैसे अगर आप ग्रूम है ठीक है ना ग्रूम की वाले बात कर लेते हैं तो आप बरगंडी सूट पहन के आ जाते हैं रेड सूट पहन के आ जाते हैं यू डू यू थिंक दे आर पॉपुलर कलर और कहीं शादी वादी देखी किसने पहना हुआ बिली वर आट इस नाट इस नाट गन वर्क फॉर यू द रीज़न इज दिस कि दीज कलर आर यू नो नाट दे ना गन मेक यू लुक स्ट्रॉग दे ना गन मेक यू लुक जैसे एक स्ट्रॉग बंदा होता है मर्द की एक शान होती है तो ये कलर जो है ना दे एक्चुअली मेक यू लुक वीक सो आई वुड से कलर शुड भी राइट एक्चुअली इसमें जो मुझे याद आती है बात वो ये है कि जो कहीं नहीं करना चाहिए जैसे अनारकली में वो चला जाता है एक बंदा और जाके पूछता है कि जो मैं ग्रूम हूँ मेरी शादी होने वाली है तो मुझे क्या पहनना चाहिए तो वो कहता है कि ब्राइड ने क्या पहनना है तो कहते ब्राइड ने ब्राइड ने जी पीला जोड़ा पहनना है तो कहता अच्छा पीली शर्ट पीला कोट पीली बल्कि पीले जामवार के शूज़ भी पहना देता है दैट्स नॉट द वे शुड भी देखें आप को एलिगेंट लगना है स्टाइलिश लगना है आपको क्लासी लगना है उसके विदन दैट आप प्ले करें और यू नो दैट्स व्हाट यू शुड डू एज अ ग्रूम सो व्हाई टॉक अबाउट द शॉर्ट हाइटेड गाइस जी जो शॉर्ट हाइटेड लड़के होते हैं जब वो दूल्हा बनने लगते हैं तो आपको क्या लगता है कि इन पे कुल्हा सूट करेगा 
دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ شیروانی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا شیروانی جو ہے شارٹ بندے کے اوپر اچھی نہیں لگتی ہے اس کے لیے تو قد چاہیے بلکہ اس کا مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ وہ ایک مدر آئی میرے پاس تو مدر آ کہنے لگی کہ ہمیں سب بڑی ایک آس لے کر آئی ہوں آپ کے پاس میں نے بتائیے میں چاہتی ہوں کہ میرا جو بیٹا ہے نا اس دن جو گروم جو تھا وہ اس دن بس وہی نظر آئے اور کوئی بندہ نظر نہ آئے ہال میں تو میں نے کہا میم یہ تو بڑی آپ کسی کو نہ بلائیں رائٹ تو کسی کو نہ بلائیں تو میں نے کہا آپ کچھ پھر وٹ یو پروپوزنگ کچھ آپ سوچ کے آئیں گے کیا پہننا ہے کہنے لگی کہ بس ایسے ہو کہ چمکیلی سی ایک ویسٹ کوٹ وغیرہ ہو تو صرف اسی نے پہنی ہو تو جب میں نے انہیں بات کر لی تو میں نے کہا میم جب آپ یہ بات کری تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کا بیٹا صرف پانچ پانچ فٹ کا ہے اس کو لمبا کیسے دکھانا ہے دیکھیں یہ پتہ ہے ہول اسے کہتے ہیں جو امیج کانسلٹیشن ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ آپ کی باڈی شیپ جو بھی ہے اس کو کیسے انہینس کرنا ہے اس کے جو فلاز ہیں اس کو کیسے کور کرنا ہے اور اس میں جو آپ کے گڈ پارٹس ہیں اسٹرینگتھ ہے اس کو ایکسینچویٹ کیسے کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کو لمبا دکھانا سب سے زیادہ ضروری ہے جب آپ کلرس میں کسی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ویدر فیل ہو جاتا ہے تو وہ بندہ ہی غائب ہو جاتا ہے تو دیٹس دیٹ شوڈ ناٹ بی ڈن لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی یو نو دیر از نو ہیلپ سو ہیلپ از ہیئر ناؤ آئی مین دے کین کم ٹو ہیلپ از ہیئر ناؤ یس ہیلپ از ہیئر ناؤ تو مجھے یہ پتہ ہے کہ جب ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان میں ایشیا میں ایوریج ہائٹ لڑکیوں کی فائیو فور یا فائیو فائیو ہے بہت ریئر ہے کہ کسی کی فائیو فائیو سے زیادہ ہو دیٹس اے فیو لٹل پرسنٹیج ہم بات کرتے ہیں صرف فائیو فور یا فائیو تھری سے نیچے والی لڑکیوں کی تو میجورٹی میں جب لڑکیاں دلہن بنتی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا یہ لازم ہے کہ وہ ایک ہی ٹرینڈ فالو کریں آپ پلیز سجیسٹ کریں کہ جو سارا وہ جو لہنگا اور یہ سب کچھ پہن لیتی ہیں سوٹ کرتا ہے سب پہ ٹھیک ہے ٹریڈیشنلی تو آپ پتا یو گو اگینسٹ ٹریڈیشن پیپل نا گن ایکسیپٹ اٹ ہیئر ٹھیک ہے نا تو ہمیں ہم تو وی آر لاکڈ ان دیا تو آئی ووڈ سے کہ وہ اگر تھوڑا سا بھی بننا چاہتی کچھ اور تو پیپل نا گنا لیٹ دم ڈو سو آئی ووڈ سے آن دوز اوکیژن اسپیشلی فار فی میل از گیٹنگ میرڈ اس کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ کوئی اور چیز پہن کے آئے تو میں اس میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کا جو میک اپ ہے آپ کی اسکن ٹون کے حساب سے رکھیں آپ بہت زیادہ وہ جیسے ہوتا ہے نا بہت لاؤڈ قسم کا میک اپ اور سارا تھوڑا سا اپنی اسکن ٹون کا دیکھیں خیال رکھیں اور کلر کے کئی دفعہ ہوتا ہے کمبینیشن میں جیسے پہن لیتی ہیں کہ گرارہ کوئی اور ہے دوسرا کلر اور ہے تو اس میں دیکھیں کانٹرس زیادہ نہ ہو کیونکہ جب شارٹ ہے نا آپ جب کانٹرس میں پہنتی ہیں فار ایگزامپل آپ نے بلیک اوپر کر لیا سے وائٹ ہے تو ایکچولی یو ڈیوائڈنگ یور سیلف ان ٹو ہاف تو آئی ایسے ٹریول کرتی ہے کہ آئی اس کو سمجھتی ہے کہ اب پانچ فٹ کا بندہ ڈھائی فٹ کا ہو گیا آئی ٹریول کرتی ہے فرام ٹاپ اٹ گوز ٹو دا بارم جہاں ایک کلر ختم ہوتا ہے آئی رک جاتی ہے اس کے بعد دوسرا کلر پروسیس کرتی ہے تو آئی ووڈ سے ڈو ناٹ یو نو ڈیوائڈ یو سیلف ان ٹو بلاک آف کلرس بعض وقت کلرز ہوتے ہیں بعض اوقات امبیلشمنٹ ہوتی ہے امبیلشمنٹ آز دا سیم تھنگ کہ امبیلشمنٹ میں آپ نے اپنے کو ڈیوائڈ کر لیا ہے تو آئی ووڈ سے کہ دیکھیں ٹریڈیشن کو تو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے بٹ یو نو ود ان دیٹ آئی تھنک آپ کا اسٹائل جو ہے جو جس اسٹائل کا آپ پہن رہی ہیں اب جیسے اگر سپوز یو نو اف 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 اٹس اے لارج برائڈ برائڈ ہیز یو نو کہتے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر باڈی شیپ جو ہے وہ اس طرح کی ہے تو پھر ایئر لائن میں آئی تھنک دیٹ اسٹائل از آلسو ویری امپورٹنٹ کون سا اسٹائل پہنتی ہے اس میں آپ یو نو یو ول لک مور آئی ووڈ سے مور آئی ووڈ سے یو ول لک بیٹر سو وین آئی ٹاک اباؤٹ دا میک اپ تو مجھے یہ بتائیں کہ سنس یو آر اے میل یو آر اے میل ہیومن بینگ اینڈ یو آر آلسو آپ کی امیج کنسلٹنٹ ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے والے نے یا کسی نے لاؤڈ میک اپ کیا ہوا ہے تو ہاں پتا چل رہا ہے مطلب یہ میک اپ والی بھی جو ایک مسٹری ہے نا کہ ایوری بڈی ہیز ٹو ڈو دا لاؤڈ میک اپ یا لاؤڈ میک اپ لڑکیاں نہیں کریں گی تو گھر سے نہیں نکلیں گی وہ ذرا بتائے کہ کیا دیکھیں مجھے نہیں پتا چل جاتا بندوں کو پتا چل جاتا ہے سمجھائیں دنیا کو بتائیں عورتوں کو نہیں یہ دیکھیں بات سنیں اگر آپ کوپریٹ ہیں اگر آپ پروفیشنل وومن ہیں اگر آپ چاہتی ہیں باہر جو لوگوں کے ساتھ کی انٹریکشن ہے تو جتنا بھی آپ زیادہ ڈالڈ اپ ہوں گی بلیو ان اٹس نا گنا ورک فار یو کیونکہ اسی وجہ پتا ہے کہ اٹینشن ساری اس پہ چلی جائے گی میک اپ پہ چلی جائے گی آپ کی یو نو دا وے یو لک اینڈ آل دس آپ کا جو ٹیلنٹ ہے جو آپ کی کمیونیکیشن ہے اس پہ نہیں جائے گی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اگر بہت لاؤڈ قسم کا آپ نے میک اپ پہنا ہوا ہے بہت لاؤڈ قسم کی جولری پہنی ہوئی ہے تو دین دا conversation goes on that and men women doesn't matter whoever is going to look at you they are not listening to you they are looking at that so main kahunga ki
तो यू नो इट्स वेरी डिजी टू लुक एट दैट वूमन यू नो तो हाउ कुड यू पे अटेंशन टू हर यू नो तो वो सारा अटेंशन वहाँ चली जाती है तो कोई भी एम्बेलिशमेंट हो देखिए अपना वो केयर आई थी वहाँ से प्रिंसेस जो थी उनको भी देखिए आई वुड सी एट अगेन आप हिना रबानी को देखें आप बेनजीर भुटो को देखें और यू नो तो आप इसे टोन डाउन रखें बट बट ऑन दी अदर हैंड ये भी नहीं कि बिल्कुल प्लेन सी होकर आ जाएँ और उसके बाद जैसे घर से उठ के आएंगे कि बिल्कुल जैसे कोई नाकाम आशिक फिर <laughs> वैसा भी नहीं होना चाहिए लेकिन यू जस्ट नीड टू बैलेंस अप योर सेल्फ बिकॉज इफ यू आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स यू नो सब जाना हाँ, और सवारना हाँ. तो फिर उसमें आपका जो असल टैलेंट है वो इट रैप सा फिर लोगों को रिलायबिलिटी नहीं लगती वो कहते हैं यार तुम फैशन में इतनी हो पता नहीं अब तुम इसमें लाइक हो के नहीं ये वाला एक कॉन्सेप्ट है यस यू आर राइट मुझे ये बताएं कि जब मैं बात करती हूँ हमारे पॉलिटिशंस की तो जब वो बाहर के मुल्क जाते हैं तो क्या इनकी कोई सर्टन बॉडी लैंग्वेज होती है या कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि आप बताते हैं या वैसे भी होता है रूल्स में कि आप लोग ऐसे अपने आप को कैरी करना जी जी देखें सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप फॉर्मल क्लोदिंग पहनेंगे ना तो आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाएगी आपने कभी देखा है जो कैजुअल शर्ट पहना हुआ है कैजुअल ऐसे टी शर्ट पहना हुआ है या पोलो शर्ट पहना हुआ है या उसने चीनोज पहनी है जीन्स पहनी है कभी आप देखा कि बैठता कैसे है वो ऐसे बैठा था जैसे लेटा हुआ था ऐसे है कि नहीं है किसी कैजुअल बंदे को आप नहीं देखेंगे कि उसकी जिस तरह होनी चाहिए शोल्डर बैक एंड यू नो यू नो उसका उसकी बॉडी लैंग्वेज तो मैं एक तो ये कहता हूँ कि अपनी ड्रेसिंग ठीक करें जो ही आप फॉर्मल ड्रेसिंग में आ जाएंगे जैकेट जैसे भी आपने जैकेट पहनी है लुकिंग एट योर पास्चर इज अ ग्रेट पास्चर अगर जूही अगर आप आप भी और हम भी सब ऐसे हैं कि जो ही वो हम आ जाते हैं कैजुअल में कैजुअल मीन्स के हम कैजुअल एकदम अपने आप को बिहेव भी करना शुरू करते हैं आई कॉल कैजुअल कैजुअलिटी तो फिर कैजुअलिटी होगी इसमें वो फिर आप तो आपको नींद आ जाती है को देख के हाँ एग्जैक्टली exactly. दूसरी बात यह है कि देखें आप यू नो आप आपकी जो पावर है पावर आपको पावरफुल पॉस्चर में होना चाहिए पावरफुल पॉस्चर यह है कि आपके शोल्डर जो हैं वो ऐसे बैक हों ये नहीं कि आपने ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं और आपकी बैक जो है अगर आपने सीट के साथ पीछे लगाई हुई हो तो यू नो दैट्स वेरी गुड दैट्स यू नो तो पॉस्चर मैटर्स अलाट बल्कि जितनी बाइडन के और प्यूटन के अगर आप देखें या बाइडन प्यूटन के और ओबामा के साथ देखें आप जो इंट्रैक्शन है तो बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा गौर किया जाता है कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज टेल द होल थिंग अबाउट यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मुझे पता है जब बच्चे बच्चे तो नहीं स्टूडेंट्स या कोई भी जाता है इंटरव्यू के लिए किसी भी कंपनी में जाता है कोई एम हो सकती है कोई भी तो उसको इंटरव्यू में अपने आप को कैसे रखना चाहिए लड़कियों का भी बताए लड़कों का भी बताए ठीक है सबसे पहली बात तो यह है कि आप रिस्पेक्ट शो करें उस कंपनी को जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो पहली टिप तो मैं ये देता हूँ कि आप उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें देखें वहाँ पे ड्रेस कोड क्या है वहाँ देखें जिस पोजीशन में आप जा रहे हैं और सीईओ लेवल पे वहाँ कैसे कपड़े लोग पहनते हैं और इस बात को ना सोचें ज़्यादा कि जो जो एच वाला बंदा जब बंदी बैठी है तो मे बी दे नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड अप लेकिन आप ड्रेस अप होके जाएं ये भी नहीं है कि आप अगर आपकी जॉब जो है थ्री पीस सूट वाली नहीं है तो आप थ्री पीस सूट मत पहन के जाइए तो आपने एक तो एक रिस्पेक्ट शो करनी है दूसरी बात यह है कि आपने जो जिस पोजिशन के लिए जा रहे हैं उससे दो लेवल अबव की ड्रेसिंग करके जाएँ क्योंकि कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन जियो सो दे आर दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट इन लीडर्स कि अगर आप लीडर हैं जैसे कि आप यू नो यू वॉन्ट मूव अप द कॉर्पोर लैडर और तीसरी बात यह है कि द बेस्ट वे टू शो रिस्पेक्ट इज़ फॉर मैन इज जैकेट और ब्लेजर आप उसमें कैजुअल भी जा सकते हैं लेकिन ब्लेजर जो है ना दैट दैट वुड शो रिस्पेक्ट है आप उसमें प्रॉपरली ड्रेस अप होके वाइट शर्ट इज़ द बेस्ट बेस्ट यू नो आई वुड से टू वेयर कोई और कलर की शर्ट ना पहने क्योंकि इंटरव्यू वाइट शर्ट लड़के लड़के या वाइट शर्ट या वाइट ब्लाउज या जो भी आप पहने तो वाइट अगेन वाइट इज ट्रस्ट वर्दी वाइट इज क्रेडिबल वाइट इज सोफिस्टिकेटेड वाइट इज ऑल दैट दैट यू वन से दैट यू आर नस इन यू आर ऑल्सो यू नो यू नो इट 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 गेट और पीस का भी निशान भी है वाइट तो आप वाइट पहन लें तो आई वुड से कि वाइट शर्ट ब्लू ब्लेजर और उसके ग्रे पैंट्स और नाइस शूज विद दैट यू नो नाट स्नीकर्स नाट एनी थिंग आई वुड से दैट वुल बी दैट वुल वर्क आउट ग्रेट अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो फिर आप शलवार कमीज में भी आप यू नो ब्लेजर के साथ जाएँ वाइट शुरुआत में पहन सकते हैं उसके साथ और उसके साथ ऐसे ये पहना जा सकता है यू थिंक इट विल चेक प्लेस की बात नहीं नहीं चेक नहीं एनी प्लेन सॉलिड हाँ सॉलिड कलर तो हाँ बहुत बहुत अच्छा लगता है ओके ओके गुड और खुवान के लिए यह है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहन के जाइए बहुत ज़्यादा फ्लावर लिए ना लगें बहुत ज़्यादा मेकअप ना करें
जो एक टॉपी पहनते हैं ना वो तिरछी सी है आप उसके बारे में कुछ सजेस्ट करेंगे उनको के देखिए यू नो हर पॉलिटिशियन अपनी एक सिग्नेचर लुक बनाई हुई है यू नो दैट दैट वर्क्स एक्जैक्टली दैट फॉर इट्स वे इट स्टार्टेड इन द यू नो जस्ट इट्स कंटिन्यूड इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उस पर ऊपर कोई लंबी चौड़ी उसके ऊपर थी सच लिखा जाए बट यू नो ही इज लाइक दैट सो इज ओके अच्छा मुझे पता है जो इंटरव्यू ले रहा है जी उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे लड़का हो या लड़की हो कि उनको किस्सा लेना चाहिए देखें वो तो रोल मॉडल है ना वहाँ पे अगर एच आर का बंदा जो खुद ही यू नो आई मीन दिखते लुक डिसेबल्ड मेसी एंड स्लॉपी आई थिंक दैट दे आर नाट गना प्रॉब्ली अट्रैक्ट द टैलेंट दे वॉन्ट अट्रैक्ट सो आई थिंक दे शुड लुक प्रोफेशनल एंड यू नो इट्स नॉट दैट दे वेरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव क्लोथ लेकिन आई आई थिंक दे शुड शो रिस्पेक्ट टू द पीपल दे दे आर इंटरव्यूइंग तो अगर वो ऐसे ही लगे हैं कि बिल्कुल कैजुअल से कपड़े पहन के बैठे हैं तो आई थिंक दिस दिस इज नॉट द राइट प्रोटोकॉल फॉर दैट और मुझे ये बताएं कि जब यूजुअली कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होती है एक या दो के दरमियान दो या तीन या चार पाँच के दरमियान सो यूजुअली इफ एनी वन ऑफ दैम वो जो है बार बार पानी पिए या इस तरह से शिवरिंग करे या हाथ हिलाए या टिक टिकिंग द पेन एंड समथिंग लाइक दैट और मे बी बाबर होंटो पे जबान लगाए या आम करे तो उसका क्या मतलब है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है नहीं है ठीक नहीं है देखें आप इसकी हाउ कैन बी अवॉइड वेल यू नो इस यू शुड प्रैक्टिस इट आई मीन यू नो अगर आप की अपनी कोई बना रहे हैं कोई वीडियो बना रहे हैं तो देखें कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं यू नो और यू कैन एस योर लव्ड वंस दैट यू नो हाउ हाउ यू आर सीन यू नो सो दीज आर दीज आर नॉट आई वुड से दीज आर नॉट गुड हैबिट्स व्हेन इट कम्स टू मुझे बताएं आप जब जुडिशल अकेडमी और सिविल सर्विसेज अकेडमी के प्रोफेशनल्स को ग्रूम uh, करते हैं तो कॉमनली वो लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जो कि आप कहते हैं कि नहीं ये नहीं होने चाहिए नाउ यू हैव टू गेट ऑन दिस ट्रैक क्या कॉमनली आपको लगता है दोनों की अलग अलग बात कर लेते हैं सी एस ए में जो सिविल सर्विस अकेडमी है ब्यूरोक्रेट्स हैं तो मैं हमेशा उसको ऐसे डिफाइन करते हैं ब्यूरोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर पावर इज नॉट सच ए बैड थिंग अगर आपके पावर नहीं है तो आप कैसे हेल्प करेंगे किसी की बट सो इसमें मेन चीज है कि डू यू लुक पावरफुल आर नॉट तो अगर आप वो डी लग रहे हैं या कहीं ए लगे हुए हैं ए कमिश्नर हैं आप लग ऐसे रहे हैं जैसे क्लर्क हैं तो बिलीव इन नॉट नो बी नॉट पे अटेंशन बल्कि एक साहब मेरे पास आए हुए मेरे स्टूडियो में तो यू नो ही स्टार्ट एस मी लार्ज एंड लार्ज क्वेश्चन तो मैंने जवाब दिया उसके बाद मैंने कहा सर अपने बारे में बताइए कि आप कौन है जी मैं फलां फलां शहर में ए सी तो आई कुड नेवर थॉट मिलियन ईयर्स दैट ही वॉज असिस्टेंट कमिश्नर था प्लेस तो इनकी जो है ना कि लुक है और खास तौर पर उन्हें पता होना चाहिए कि हर सूरत डिफरेंट ओकेजन पे उन्हें क्या पहनना चाहिए फॉर एग्जांपल अगर एजिटेशन हो गई अगर लोग आ गए माँ बाग आपके दफ्तर के सामने तो उस दिन कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए जी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो मैं जब मैंने जब उनसे पूछता हूँ कि आपका ख्याल है तो कहते हैं जब हम थ्री पी सूट पहन के आएंगे मैंने कहा इसी के अगेंस्ट वो तो एजिटेट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा पकड़ लो इसको यही है और फिर वो अगर आप अगर आप बिल्कुल प्लेन बन के आएंगे तो कहेंगे ये बंदा जो है इसी इसमें तो पावर ही कोई नहीं है तो कहेंगे बॉस को लेके आओ बाहर तो आपने जो है वो उस पर रिस्पेक्ट भी शो करनी है और आपको लगना चाहिए कि आप जो है मतलब यू हैव अथॉरिटी तो मैं उन्हें यही बताता हूँ मैन और वुमन के देखें ये ये चीज़ें हैं जो आपको अथॉरिटी दे सकती हैं कलर्स क्या हैं कट्स क्या हैं आपके कॉम्बिनेशन क्या हैं टाइज ऐसे अगर वो तो आपने फ्लोरल टाई पहन लिया है जो बड़ी वीक किस्म की टाई पहन लिया है तो आई टेल दम वट पावर टाइज आर वुमेन के लिए बताता हूँ कि आपने स्कॉफ कैसे पहनना है कौन सा स्कॉफ पहनना है अगर पहनती हैं मेकअप जो है उसको कैसे लाइट करना है शूज़ जो है वो आपने कौन से सेलेक्ट करने हैं तो ये पूरी एक समझिए कि उसमें साइंस है और जो जजेस हैं उनके लिए यह है कि भाई आपको जज हैं तो जज लगना चाहिए अगर ये तो नहीं है कि और अगर कोर्ट रूम में जज लगते हैं तो बाहर जज नहीं लगते दिट्स नॉट गोन वर्क क्योंकि आप 24/7 फोर सेवन जज हैं यू एंड पब्लिक सो दीज आर द काइंड ऑफ यू नो कॉन्सेप्ट दैट आई टॉक टू दैम एंड यू नो दे गैट अ लॉर्ड जजेस से बात करना आसान काम नहीं है पर मेरे सामने के इस वक्त तीस चालीस जज बैठे होते हैं तो डेढ़ दो घंटे में मेरी बात सुनते हैं जज होते हैं एग्जैक्टली तो बट आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू टॉक टू दैम इम्प्रेसिव मुझे ये बताएं जब मैं बात करती हूँ फीमेल टीचर्स की जो कि मेल बॉयज को पढ़ाती हैं उनको कैसी ड्रेसिंग उन लड़कों के बच्चों के सामने करनी चाहिए स्टूडेंट्स के सामने लेकिन बहुत ज्यादा डॉल डॉप होकर नहीं आना चाहिए कि बहुत ज्यादा आप बिल्कुल आप लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं कि आप घर से उठ के आ गई हैं आप खाना पकाती आके एकदम से स्कूल में आ गई अब उससे आपकी डिसेंट लुक होनी चाहिए सोफिस्टिकेट लुक होनी चाहिए आपको क्लासी लगना चाहिए अगर आपने स्टाइलिश हैं तो ठीक है स्टाइलिश भी है क्योंकि यंग मैन एंड वुमेन दे लाइक यू नो टीचर टू
वो एक रोल मॉडल है याद रखें जो आप जो भी आप पहनते हैं एक्चुअली यू आर यू नो योर स्टूडेंट गोना इमिटेट दैट और दूसरी बात यह है कि टीचर में अथॉरिटी लगनी चाहिए अगर अथॉरिटी इसमें नहीं लगती तो नो बडीज गोना लिसन टू दैट टीचर और उसके बाद तीसरी चीज़ है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए तो ऐसे कपड़े होने चाहिए ऐसे कलर्स होने चाहिए कि तीन चार चीज़ें जो हैं वो प्रोजेक्ट हों मुझे ये बताएं कि जब मैं बात करती हूँ डेट की या चले डेट भी नहीं डेट तो कोई भी हो सकती है मीटिंग्स हो सकती है कोई भी इट कुड भी एनी कॉन्वर्सेशन मैंने टॉक अबाउट इफ अ बॉय और अ गर्ल a female or a male is meeting each other for the first time um with such intentions uh jaise date ho gayi ya fiance ho gaya ya girlfriend boyfriend ho gaya ya koi relationship ho gaya to uske liye ek dusre ko first time kaise impressions dene chahiye ek dusre ko dekhiye sabse badi baat ye hai ki main isko ek aur angle se iska jawab de deta hu ki mere paas ek sahab aaye to unhone kaha ki ji meri shaadi hone wali hai to main ladki ke ghar jana hai ye karna hai to maine kaha acha fir kya pehen ke jayenge तो उन्होंने कहा कि मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यू नो आई एम इन द ड्राइविंग सीट दैट्स व्हाट ही सेड तो दैट रियली शॉक्ड मी यू नो कि मैंने हाँ या ना करनी है तो मैंने फिर यू नो आई डेंट लाइक दैट कमेंट तो मैंने कहा नहीं देखें बात सुने आप जहाँ भी जाएं जिससे भी मिलना है आप रिस्पेक्ट तो शो करें ना तो आई वुड से शो रिस्पेक्ट इज मोर रिस्पेक्ट दैन दिस आई डोंट थिंक एनी गर्ल वुड लाइक अ गाय दैट हु इज लाइक वेरी शोई और उसको डिमीन कर रहा है या उसको पुट डाउन करने का आई थिंक दैट से स्टार्ट इज लाइक अ वेरी बैड स्टार्ट प्रॉब्ली दैट गाय इज नॉट गुड फॉर यू एग्जैक्टली दैट शुड बी द एंड यू नो दैट बिगिनिंग शुड बी द एंड तो आई वुड से शोइंग रिस्पेक्ट और दूसरी बात यह है कि बी हु यू आर अगर आप बहुत ज्यादा ऐसी चीज बन के जाते हैं क्योंकि नेक्स्ट डे आपको ऐसा नहीं लगना तो फिर वो क्रेडिबिलिटी आपकी सारी इट गोज जीरो आजकल तो वैसे भी फेसबुक का जमाना है आपने पिक्चर लगानी है वो लगानी है उसने कहना अच्छा उस दिन तो बड़े अच्छे लग रहे थे आज देखो तो आपकी क्रेडिबिलिटी गोज डाउन द ट्रेन तो आई वुड से कि जिसमें आप कंफर्टेबल हैं जिसमें और ये भी बात नहीं है कि आप थोड़ा सा ये भी किसी से भी मिलना हो जिससे भी इवन मीटिंग कोई भी हो तो ये शुड ड्रेस अप लिटल यू नो ये नहीं कि आप ऐसे बस उठ के आ गए तो That is not showing respect. Hmm. Actually, dressing is about showing respect. Haan, value करे पता चले कि आपने special time निकाला है. Exactly. What about girls? उनको कोई nail paint या lip colors कौन से इस्तेमाल करने चाहिए या कोई ऐसे specific देखे, colors हैं? देखिए मैं आपको बताऊँ लड़कियों के लिए भी ये same बात है. मेरे पास है कि जो रिश्ते में आ रहे हैं लोग देखने आ रहे हैं ये वो एक ही बात है. अच्छा आपके पास आते हैं? आती हैं सही आती हैं. बल्कि कई बार लड़कियाँ आती हैं माये लेके आती हैं. Especially तो देखें उसके लिए बेचारी के लिए बड़ी टफ सिचुएशन है एक तो अगर वो बहुत ज्यादा डॉल्ड अप हो जाए जैसे दुल्हन लग रही है तो दैट्स नॉट गुड अच्छा बहुत ज्यादा होमी हो जाए तो वो कहते हैं जी बड़ी होमी इसने हमें रिस्पेक्ट नहीं दी तो आई वुड से एक उसके लिए काफी टफ है बट आई वुड से कि उसमें जो है वो आप ऐसी सोफिस्टिकेटेड किस्म के कपड़े पहने कि जिसमें आप सोफिस्टिकेट लगें क्लासिक लगें यूजली जब रिश्ता हो जाता है तो उनसे माँ बाप से पूछा जाता है तो पूछते हैं क्यों सेलेक्ट किया तो कभी ये नहीं कहते कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत थी लड़की या कभी नहीं कहते कि बहुत अच्छी फैमिली हमेशा ये कहते हैं कि डिसेंट थी तो डिसेंट थी जो है ना आई थिंक बैलेंस्ड लुक मुझे ये बताएं कि जब रिश्ता देखने आते हैं लड़की की तरफ तो लड़की वालों को लड़की को किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए और रिप्रेजेंट करना चाहिए जी मैं कहूँगा कि उसमें देखें आप अगर जैसे मैंने कहा कि उसमें आप कलर्स जो हैं उसकी सिलेक्शन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप न्यूट्रल कलर्स में आएंगे तो दैट्स बेटर अगर आप बहुत रेड और इस तरह के ऑरेंज और इस तरह के जो लाउड कलर्स हैं अगर वो पहनेंगे तो दैट्स नॉट गुड इसी तरह जो फाइन Black is fine. Black is fine. Navy is fine. Grey is fine. Uh, even uh, you know, light pink But is loud fine. Loud, which you are saying. Loud colors, which are white, 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 loud makeup, white, white, loud, which are jewelry, white, white. And should she, should that girl mm-hmm. also serve? the other family sitting or not? Look, this is the tradition ka part, and this is uh, you know that's But how. But you, you find it. Uh, yeah, you know, like they can whatever goes with the tradition. I think All we cannot right. avoid it. Look, in that case, it's also that you know, it's a ritual. Some people say ritual. That is a ritual, no uh, doubt. Uh, and what about when the girls go to the side of the girl? देखने या मीटिंग करने उसके पेरेंट्स तो लड़के वाले को कैसा होना चाहिए तो लड़के वाले को ये है ना कि अभी वो बैठा हुआ है उसने टी शर्ट पहनी है उसने जीन्स पहनी हुई है तो वो ऐसे ही स्नीकर पहन के तो इट्स नॉट शोइंग रिस्पेक्ट आई वुड से कि उसे चले ठीक है उसे दुला तो नहीं बन के दिखाना लेकिन यह कम अज कम वो ब्लेजर पहन ले साथ में एक ड्रेस अप ड्रेस शर्ट पहन ले साथ में एक ड्रेस पैंट पहन ले नाइस शूज पहन ले तो एटलीस्ट अगेन इट सी इज शोइंग रिस्पेक्ट इफ ही डज दैट इफ ही डजेंट डू दैट दैट मीन्स ही डज नॉट केयर आई वॉन्ट टू नो कि ये जो टाई होती है जो लड़के पहनते हैं उसकी एक स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होनी चाहिए कि जब वो बैठे तो बेल्ट से नीचे ना जा रही हो या घुटनों तक ना आ रही हो एक्चुअली सबसे बेस्ट ये है कि
एंड पाकिस्तान में खास पर कई लोग इसकी यू नो दे डोंट वॉच आउट फॉर दैट एंड या बहुत छोटी हो जाती है या बहुत लंबी हो जाती है दैट्स नॉट ए गुड थिंग टाई की विट्स जो है उसको भी जो आजकल पॉपुलर हैं उसके मुताबिक होना चाहिए आजकल जो फैशन ट्रेंड में है वो तकरीबन ढाई इंच की यू नो लाइक ढाई इंच वाइड होनी चाहिए एट द वाइडेस्ट पार्ट कई लोग हैं उन्होंने बहुत चौड़ी लगाई हुई थी आजकल वो जैसे जैसे लगता है जैसे बिब पहनी हुई है और वो ऐसे लगता है कि जैसे पुराने ज़माने की यू नो आई सॉ ए गाई वॉज वॉकिंग लाइक ए पी कॉक वन द टाई वॉज सो ब्रॉड हेयर इट वॉज जस्ट सो फनीट एंड वट अबाउट द गर्ल्स कितनी स्टैंडर्ड हील होनी चाहिए इंच की जो लड़कियों के कद लंबे और छोटे भी एक स्टैंडर्ड हील कितनी होनी चाहिए लेकिन जो हाई हील्स हैं वो आई थिंक शुड बी अवॉइडेड लेकिन पंप्स की जो हील है आई थिंक दे आर दे आर वन एंड हाफ में भी टू टू समथिंग ठीक है और जो जिनके लंबे बाल हों मुझे पता है प्रोफेशनल लेवल पे बालों को कैसा स्टाइल करना चाहिए लड़कियों को रोज मैं ये खोलना चाहिए कि बंद मैं मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अच्छे किसी हेयर सलॉन पे जाइए वो आपकी फेस शेप देख के आपका फोरहेड देख के और आपके प्रोफेशन को देख के देर लॉट ऑफ पीपल देर दे गिव यू एडवाइस तो आप उस हिसाब से उसकी अपनी स्टाइलिंग करें हेयर की and that would uh, you know this is professional uh, hair cut honi chahiye professional hair styling honi chahiye sir mujhe ye bataye ki ek zamana aisa aa gaya hai ki sabko ye lagta hai ki agar wo brands pehen lenge aur wo brand ke jo logos hai wo jitne nazar aa rahe honge to wo utne hi acche lagenge ya us class mein fall karenge ki ha ye to paise wala hai कुछ है इसमें आपको लगता है ये ठीक है मुनासिब बिल्कुल ठीक नहीं है पता है एक्चुअली जब ब्रांड जैसे जैसे आप बड़ा सा घोड़ा लगा के बैठ जाते हैं तो आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं आप घोड़ा आपकी आइडेंटिफिकेशन है मैं कहता हूँ कि आप खुद अपने पर्सनल ब्रांड है आपको ब्रांड लगना चाहिए और खासतौर पर आपने देखा होगा कि वो ब्रांड का नाम जो है यहाँ पे स्लीव में लगा हुआ है इसी तरह लोग पहने हुए हैं वो एक्चुअली वो पैरल जो होता है वो स्टोर के लिए लगा होता है उसमें बिल्कुल लूज सा धागा होता है उसको उतारना होता है तो वो भी लगा के वो यू नो वन यू वॉक लाइक दैट दैट मीन्स यू डोंट नो कि हाउ टू वेयर क्लोज तो आई वुड से कि आप इन चीज़ों के ऊपर अटेंशन मत पे करें आप टेंशन पे करें कि जो पांच एस्पेक्ट हैं उसके कि कलर जो है वो आपके ऊपर अच्छा लगना चाहिए उसके बाद उसकी फिटिंग आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक होनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए और चौथी चीज़ आपकी पोजीशन के मुताबिक होनी चाहिए कपड़े यानी वट एवर कंपनी यू आर वट एवर यूर पोजिशन है और प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए अगर आप ये फाइव पीस जो हैं इसके इसको आप फॉलो करेंगे तो यू विल ऑलवेज लुक ग्रेट ब्रांड के साथ लेट्स टॉक अबाउट द टॉप ओके जी के प्रेजिडेंट हैं वो उतने किसी ने को और अमानी का लोगों ने लगाया होता किसी ने कोई और बड़े बड़े लोगों ने लगाया होता सो इट्स इट्स ऑल अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग एंड नॉट अबाउट द ब्रांड दैट 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 यू आर वेयरिंग यस यस यू आर राइट एंड चले नाउ नाउ सिंस वी आर गोइंग टू रैप अप द सेशन एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन इन द एंड माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट वुड यू गिव सम टिप्स टू द pretty bushra khan anchor regarding image and uh, yes, personality yes, grooming yes. etc i was i was pleasantly surprised when i came and i saw you in a very sophisticated jacket kyunki jacket gives you power yaad rakhi mm. ek garment hai jo aapko power de sakta hai aur koi garment ko power nahi dega uh, you know and that's the jacket je jo hi jacket aap pehenti hain to aap man woman doesn't matter you know it gives power aur aapka combination bada acha hai usme black hai aapne apna blouse bhi black uske sath hai it looks very nice स्टाइलिश लग रहा है पीक लेपेल टाइप की उसके इसको लेपेल बोलते हैं सो इट लुक्स वेरी स्टाइलिश यू आर स्टाइलिश सो सबसे बड़ी बात है ज्वेलरी आपने बड़ी मिनिमल पहनी हुई है दैट लुक्स तो ऑल द ऑल द फोकस इज ऑन योर फेस एंड नॉट ऑन द ज्वेलरी योर हेयर आर लाइक यू नो अगेन नीटली कॉम्ड एंड ऑल दैट तो आई वुड से यू लुक एब्सोलटली आई I was uh, pleasantly, you know. I was pleasantly. It, it looked very pleasant. Thank you, thank yes. you, and I just take it as a compliment. Yes. And I'm so glad that actually, yes, I look good, uh, especially when you are sitting in front of me. And I had to. Why not? Yeah. And my team would be actually, you know, very happy after listening to this uh, wonderful compliment. By the way, I hope you guys enjoyed the conversation. And if you guys need to know, if you guys need to know anything else uh, regarding yourself. anything secret or something which is generic you guys are most welcome and please let us know in the comment section below do not forget to share like and subscribe our summer podcast as usual and yes of course today we had mr hamis said um our great uh, dynamic outstanding expert uh in his image and uh, personality grooming uh, consultancy so sir thank you for your time thank you for taking out your precious time and being here today thank you for inviting me Thank you we had a great conversation and we had a great time yes so guys i'll be definitely catching up with you 
in the next episode with another interesting guest. Till then, you guys need to stay tuned. And thank you for watching till the end. Bye-bye. Thank you.